that blood pressure regulation is essentially divided into two basic parts one is the immediate short term regulation jo abhi bataya nahi hai that is the today's topic and another is a long term regulation so the regulation of the blood pressure is basically blood pressure is the that is the mean arterial pressure is given by cardiac output into peripheral resistance so if we want to decrease or increase the pressure we need to increase or decrease this peripheral resistance that is the vascular resistance by by increasing the vascular tone or decreasing the vascular tone or by increasing the cardiac output what is cardiac output cardiac output is the volume of blood pumped by the left ventricle in one minute and whatever the volume pumped out in one cardiac cycle is the stroke volume so the cardiac output is essentially stroke volume into heart rate so essentially this cardiac output can be replaced by stroke volume into heart rate so if we have to control blood pressure we need to increase or decrease either of these three values and that is what the body does now that the body does in two three different ways for our concern two major big ways are two major long questions one is the urgent short term need हम ये बैठे और ये खड़े हुए एंड आई हैव अ चेंज इन द प्रेशर माय प्रेशर डिड नॉट चेंज मच बिकॉज सर्टेन सेकंड टू सेकंड रेगुलेशन टू प्लेस दैट इज इमीडिएट शॉर्ट टर्म बट देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी ड्यू टू सम डिजीज और अदरवाइज व्हिच कैन कॉज लॉन्ग टर्म इंक्रीज which needs a long term change in the value process yes, that long term change in the value process what brought about by the renin angiotensin aldosterone system which also i with in that same renin angiotensin aldosterone system is a standard raas which i had added a couple of more as that is are not part of the ras but that is are basically giving you a small mnemonic what are the other actions of angiotensin Yes. angiotensin 2 causes increase in the aldosterone causes increase in the noradrenaline causes increase in the acth causes increase in the adh yes. and which are in itself causing change in the peripheral yes. resistance yes. or in or any of these yes. noradrenaline is causing this yes. so either of these are changing with that we had in the running angiotensin system yes. adding to that that running angiotensin aldosterone system is also the same thing as tubular glomerular feedback mm -hmm. because in the yesterday's lecture if you have seen oh, that was yesterday's lecture was <coughs> long term <coughs> regulation of blood pressure which is renin angiotensin aldosterone system that is the long term <coughs> regulation of blood pressure long term bp regulation so if the long question is long term bp regulation up you have to write renin angiotensin aldosterone system if in the excretion if the question is what is tubular glomerular feedback which is in answer remains exactly the same renin angiotensin aldosterone system if that's said and done this blood pressure can be controlled by a long term mechanism and this blood pressure can be controlled by a short term mechanism short term mechanism works within seconds works within seconds long term mechanism works over days and weeks and that is the renin angiotensin aldosterone system the short term mechanism is the immediate mechanism immediately the second to second blood pressure i am sitting i am standing i am moving i am running is second to second blood pressure mechanism is being controlled by a system which is called as a valve receptor system baro receptor system which brings us today's lecture that is what is baro receptor mechanism now this is again a very important topic for two big reasons because short term regulation of blood pressure is a important topic because in the question a very common question is explain the regulatory mechanisms of blood pressure 
very common question explain the long term mechanism of blood pressure a very common question explain the short term regulation of blood pressure so blood pressure regulation long term regulation of blood pressure short term regulation blood pressure intermediate term regulation of blood pressure baro receptor mechanism what are baro receptors baro receptors are basically mechano receptors are these mechano receptors are spray like nerve endings where are they located they are located there are two kinds of place where the baro receptors are located one is in the carotid one is in the carotid sinus and another is in the aortic arch aortic arch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 carried by nerve number 10 ठीक है तो बेगा सर और दूसरा वाला इस कैरेट माइट नाइन नाइन और टेन में कौन सा किधर है कंफ्यूजन हो जाता है वी हैव द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स टेलिंग अस कौन सा नाम किधर है सो एयरटेक आर्च सेंड इट सिग्नल बाय बेगा सर एंड कैरेट साइनस सेंड द सिग्नल बाय द अदरवाइज कार्डियक आउटपुट तो पंप करता और जैसे रिलैक्स करता सारे आर्टरीज पिचक जाते नहीं पिचकते हैं दैट मीन समबडी इज होल्डिंग देम दैट मींस योर रेजिस्टेंस इज समवॉट ऑलवेज देयर दैट मींस समबडी इज मेंटेनिंग अ टोन दैट टोन इज इन द वेसल and that tone is a different tone so that means it is not sensory it is motor so therefore you call it as a vaso motor tone your peripheral resistance is consistently getting a vaso motor tone kahan se abhi aa raha that story i am coming so the bottom line is that per se for cardiac or blood pressure cardiac output and peripheral resistance milta hai peripheral resistance hamare artery ka resistance hai aur ye jo peripheral resistance artery ka resistance hai ये रेजिस्टेंस हमारे वेसल्स में बना हुआ है और ये कहां से आ रहा है ये हमारे कॉन्सिस्ट कंसिस्टेंटली एक मेंटेनेंस टोन हमारे आर्टरी में बना हुआ है विच मेंटेन्स द प्रेशर अदरवाइज दैट इफ वी लूज द प्रेशर एट द सर्कुलेशन विल स्टॉप दैट्स व्हाट दिस रेजिस्टेंस इज कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली कमिंग बिकॉज़ सम न्यूरोनल डिस्चार्ज इज कमिंग ऑन दिस वेसो व्हिच इज गिविंग दिस वेसो मोटर टोन हाउ because this peripheral this arteries are supplied by sympathetic supply this entire every part of the artery except for the capillaries the entire your entire vascular structure arteries are like vein tak everywhere your entire vascular structure is supplied by sympathetic neurons you have in fact you have a mesh of sympathetic neurons and more importantly more importantly where the arteries the big arteries are dividing into smaller arteries then they are dividing into smaller arteries till they reach a level which is called as arterioles and then you have patla patla capillaries and before the capillaries at the arterial level you have we have sphincters which are called as free capillary sphincter free capillary sphincter so this is the place yani ki arteriole at the level of arteriole arteriole kya hai chote chote arteries hain bade arteries chote arteries mein woh woh aur chote arteries mein woh aur chote arteries mein till we reach a level before the capillary which is arteriole arteriole mein स्पिंक्टर्स हैं प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करते हैं और इसके कंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल से ब्लड का फ्लो कैपिलरी में रुकेगा या जाएगा रुकेगा या जाएगा हम इससे कैपिलरी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं इससे 
We are clear on this fundamental. एक बात फिर से बड़े आर्टरीज छोटे आर्टरीज और फिर डिवाइड होते होते आर्टीरियोस पे पहुंच जाते हैं जो कैपिलरी के पहले का जोन है और वहां पर स्पिंक्टर्स हैं जो स्पिंक्टर्स जो ल्यूमन को यानी कि उसके उसके वेसल के सुराख को छोटा करते हैं और ये स्पिंक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं न्यूरोनली कंट्रोल करते हैं न्यूरोनली बाई सिंपैथेटिक सिस्टम बाई सिंपैथेटिक एक्टिविटी those who are still not initiated on the sympathetic you have your nervous system divided into central nervous system and autonomic nervous system central nervous system is that which is the brain and the spinal cord brain and the spinal cord you alava you have a parallel system which is the autonomic nervous system autonomic nervous system is given by sympathetic and parasympathetic जब सी एन एस आगत तब आएगा बट फॉर द बॉटम लाइन हम रूल योर ब्रेन सरेबरल कॉन्टेक्स एंड हलमस एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑल अलाइंड इन वन लाइन इन वन वे दैट गिव्स यू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हलमस इज द सेक्रेटरी ऑफ सरेबरल कॉन्टेक्स सिमिलरली यू हैव अ पैरल सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज लिम्बिक कॉन्टेक्स एंड यू हैव अ हाइपोथैलेमस लिम्बिक कॉन्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस गो टुगेदर and they they are the controller of the autonomic nervous system autonomic nervous system is controlling all the visceral activities of the body you don't have to think your heart to beat or your lungs or your lungs or your intestine to peristalsis your your food to digest okay so you don't have to remember that so things are being going on inside you do, you can move your muscle but you cannot move your intestine because there is no somatic supply to the intestine there is a visceral supply to the intestine which is through the sympathetic system similarly you cannot you cannot control your arteries your sympathetic system can control your artery your hypothalamus can control your artery you cannot control your artery because it is not in the control of cerebral cortex are you okay so yes, sir. आपकी दुनिया दो पैरेलल नर्वस सिस्टम की दुनिया है एक आपकी वॉलेंट्री कंट्रोल की नर्वस सिस्टम की दुनिया है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से चलती है और और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गुजरती है इसी दुनिया में कुछ जो फिजिकली जो नर्व ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियम से निकलते हैं उनको आप क्रेनियल नर्व कहते हैं जो नर्व स्पाइन से निकलते हैं उसको स्पाइनल नर्व कहते हैं ये तो मैं ये तो जस्ट स्ट्रक्चरल हो गया मगर फंक्शनली ये जो कंट्रोल है ये कंट्रोल इन्हीं नर्व के थ्रू जा सकती है स्पाइनल नर्व के थ्रू ही निकलेंगे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी नसें नर्व्स बट दे आर नॉट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल दे आर इन द कंट्रोल ऑफ द विसरल कॉर्टेक्स हाइपोथैलेमस एंड द लिम्बिक कॉर्टेक्स तो योर एंटायर वैस्कुलेचर इज इन द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक कंट्रोल एंड इसमें बहुत बड़ा खेल आ रही है प्री कैपिलरी स्पेंटर आर्टीरियोल and is for contract is for agar if if you constrict this with the sympathetic system then this blood will not move and and you and also this entire thing is also supplied by that not that the only this is supplied but your entire thing is supplied by that and this is specifically known to create a drop in the blood pressure over a uh, uh, drop in the flow over here or iske contraction or relaxation se hum capillary ka flow control kar rahe hain और इसको अगर ये पॉइंट बंद कर देंगे तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा इधर से पंप ब्लड पेंटिकल पंप करना है आगे फ्लो नहीं करेगा तो बीच के रास्ते में क्या होगा प्रेशर बढ़ेगा और आप कहोगे पैरेफ्रल रेस्ट्रेस इंक्रीज कर देगा क्योंकि सिंपैथेटिक सप्लाई ने इसको बंद कर दिया और वी क्लियर ऑन द फंडामेंटल सो इन इफेक्ट ले दे के एक लाइन जो बात हम करना चाह रहे हैं वो ही बात करना चाह रहे हैं कि पूरा वैस्कुलेशन हमेशा एक टोन में है और ये वैस्कुलर टोन आ रहा है जो सिंपैथेटिक दे रहा है क्लियर ओके इस कहानी को खत्म यहां पे करते हैं तो सो दिस वैसो मोटर टोन समी हैज टू सेंड दैट वैसो मोटर टोन ठीक है सो दिस वैसो मोटर टोन इज सेंट बाय अ सेंटर व्हिच इज कॉल्ड एज वैसो मोटर सेंटर This is called as the vasomotor center. This vasomotor center is located in the medulla and pons. This is primary mainly located in the medulla and some part of the pons. So it is primarily mainly located in the medulla. 
<coughs> so it is located it has a lateral part and a central part medial part it has a lateral part and a medial part so this vasomotor center has a interior lateral upper medulla up medulla ke upper wale part mein dono taraf left side mein bhi right side mein bhi you have a center medulla ke upper wale part mein you have a center which has which is which has a vasoconstrictor ability and this sends signal this sends signal directly which sends sympathetic activity signals to this to the entire sympathetic chain so it is sending sympathetic chain it is sending sympathetic signal down the sympathetic chain to all the vascular structure precapillary sphincters arterioles and creating a vascular motor tone vaso motor tone and causing a peripheral resistance and maintaining a basic basic level of blood pressure this is the lateral part of the vaso motor center there is a medial part of the vaso motor center medial part of the vaso motor center which relates to the dorsal nucleus of vagus dorsal nucleus of vagus and this dorsal nucleus of vagus is sending parasympathetic signal to heart and this parasympathetic signal to the heart is going to decrease the heart rate now with that said and done we are back to the topic over here is that this ye ye basic structure hai hamare peripheral resistance ko maintain karne ka vaso motor tone at the same time you have a dorsal nucleus vagus which is also getting a from the medial part of the vaso motor center which can also be called as the cardio inhibitory center theek hai you get this dorsal motor nucleus nucleus and you get the vagus supply tenth nerve vagus tenth nerve make nami dorsal nucleus vagus tenth nerve which goes to the heart and decreases the heart rate and that means this maintains a parasympathetic tone to the heart this maintains a parasympathetic tone to the heart so you have a vasomotor tone consistent vasomotor tone to the heart you are also having a parasympathetic tone consistently controlling the heart if you remember sa node has a intrinsic activity of firing at 100 beats per second per minute but it is not firing at 100 beats per minute because parasympathetically sa node has been downgraded downgraded to beat at 70 80 beats per minute agar isko hata dete hain parasympathetic to rate increase kar jayega hota hai jo to jo parasympathetic tone ko kam zyada karne ke wajah se rate kam control hai so baad ghoom fir ke kya aa rahi hai baad ghoom fir ke ye aa rahi hai ye rahe na rahe regulation blood pressure kinare pe ko मेंटेनेंस ही हो रहा है हमारे दो रास्ते से बेजो मोटर टोन को बढ़ाकर और एक पैरासिंपैथेटिक टोन को देकर और इससे हार्ट रेट मेरा कंट्रोल रह रहा है भाग नहीं रहा है और एट द सेम टाइम पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहा है ठीक अब इसमें आते हैं चेंजेस अब इसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म एक सेंसर है ये जिसका नाम है बैरो रिसेप्टर व्हिच हैपेंस टू बी अ मैकेनो रिसेप्टर व्हिच इज अ स्ट्रेच सेंसर सो व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग इनटू द कैरोटिड एंड एओटिक आर्च दिस विल स्ट्रेच एंड इफ इट इज गोइंग टू स्ट्रेच इट इज गोइंग टू सेंड सिग्नल दैट सेंड सिग्नल एंड दिस सिग्नल्स आर गोइंग टू फ्रॉम द 9th और द 10th नर्व सो 9th एंड 10th का जो क्रैनियल नर्व है दीस आर arriving at nucleus of tracheal cell solitarius which are essentially we can call that as a sensory area so sensory area in the medulla which is comprised by nucleus of tracheal cell solitarius sensory area kyun keh rahe because these are the this is the area which is sensing the these mechano receptor stimulus coming from the 9th and 10th cranial nerve aur ye jo 
सेंसरी एरिया है दिस सेंसरी एरिया वी हैव द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टाटा सॉलिड एरिया सेस दिस एरिया सेंड्स सिग्नल टू अ वेजो डायलेटर एरिया वेजो डायलेटर एरिया वेयर इज दिस वेजो डायलेटर एरिया दिस इज एंटीरो लैटरल पार्ट ऑफ लोअर मेडुला दिस दिस अपर लैटरल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑफ वेजो कंस्ट्रक्टर क्यों वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया नाम से ही आपको समझ गए होंगे वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया बिकॉज़ दिस इज सेंडिंग कंपारेट सिस्टम व्हिच इज कॉजिंग वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट और दिस वाज कॉजिंग इंक्रीज इन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस बाय कॉजिंग वेजो कंस्ट्रक्टर इतना तो समझ चुके होंगे सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया अभी यहां तक अभी हम पहुंचे नहीं अभी हम लोग सेंसरी एरिया में हैं बारो रिसेप्टर सेंस दे सेंड टू द न्यूक्लियस ट्रैक्टर सैलिवरियस व्हिच कॉज द स्टिमुलेशन ऑफ द वेजो डायलेटर एरिया and this vaso dilator area send a negative impulse yani ki in cause inhibition it cause inhibition of this vaso constrictor area in the upper medulla and and this cause if this is inhibited then this sympathetic tone will decrease and if the sympathetic tone will decrease then the vaso motor tone will decrease and the peripheral resistance will decrease decrease and the blood pressure will fall hmm. blood pressure will fall na yes sir this is equal to cardiac output into bp so if this is will decrease this will fall अब एक बार फिर से एक 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 एक, एक लाइन और कंप्लीट कर देते हैं एंड वी रिविजिट एंड अब आई विल रिविजिट वंस मोर दो बार अब रिविजिट करेंगे इसमें बस एक इंफॉर्मेशन और इनपुट करनी है नाउ दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कंट्रोल्ड बाय ग्लूटामेट इस दिस सिग्नल्स आर ऑल पॉजिटिव सिग्नल्स दीस आर ऑल पॉजिटिव सिग्नल्स सो दीस आर ऑल ग्लूटामेट्स so this sent releases glutamate over here releases glutamate over here and this gets activated and this vasodilator center creates this negative impulse by gaba mnemonic glutamate glutamate e e ke aage likh dijiye excited gaba गाबा है अटका ठीक है गाबा है अटका गाबा अटका ग्लूटामेटिक एक्साइट एंड दिस इज थ्रू अक्रॉस योर एंटायर सी एन एस एंटायर बायोलॉजी ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर एंड गाबा इज अज अटरी न्यूरो ट्रांसमीटर हिंदी में ये पूरा इसका चोल देते हैं हमारा पूरी पूरी ब्लड प्रेशर की कंट्रोल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट पे निर्भर करती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमेशा एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट कंटीन्यूअस वेजो मोटर टोन पर डिपेंड करता है जो हमारी सिंपैथेटिक ड्राइव पर डिपेंड करता है ये सिंपैथेटिक ड्राइव मेरे को मिलती है वेजो कंस्ट्रिक्टर जोन से ये वेजो कंस्ट्रिक्टर जोन है अपर एंटीरियर लैटरल एंटीरियर लैटरल अपर पार्ट ऑफ द मेडुला जो मेडुला का ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे एंटीरो पार्ट पर हमको वेजो कंस्ट्रिक्टर का एक जोन है स्पेशलाइज्ड जोन है जो कंटिन्यूसली सिंपैथेटिक टकाटा मेटा मेटा का एक कंटिन्यूसली हमको कंटिन्यूसली देता रहता है और ये वेजो मोटर को मेंटेन करता है जिसके वजह से रेजिस्टेंस और एक मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बना रहता है ठीक एट द सेम टाइम ये जो पार्ट है ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट ये सारा एक एक वेजो मोटर सेंटर कर रहा था वेजो मोटर सेंटर इज अ डिफ्यूजली इज इज अ नॉन स्पेसिफिक एरिया डिफ्यूजली डिफ्यूजली मार्क एरिया ऑफ द मेडुला एंड सम पार्ट ऑफ पॉस बट मेनली ऑफ मेडुला मेडुला अराउंड द रेटिकुलर सिस्टम इट हैज अ मीडियल एंड अ लैटरल पार्ट ये जो लैटरल पार्ट इज कंसिस्टेंट टू द वेजो कंस्ट्रक्टर एंड द वेजो डायलेटर दिस सेंटर एंड दिस एंड द सेंसरी पार्ट The 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 medial part has a cardio inhibited center which is from the dorsal motor, dorsal nucleus of the, uh, Now, medial part है, जो dorsal nucleus vagus को करता है वो पैरासिम्पैथेटिक्स डिस्चार्ज दे रहा है ऐसे नोट को और ऐसे हार्ट रेट को कंट्रोल रख रहा है 
अब आते हैं अब आते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए एक सेंसर सेंसर कंट्रोलर मैकेनिज्म बनाया गया है ये तो बेसिक ऑपरेशन है अभी इसको सेंसर कंट्रोलर मैकेनिज्म एक बैरो रिसेप्टर लगाया है गर्दन पे बैरो रिसेप्टर लगा दिया गया कैरोटिड पर और एरोटिक पे तो ब्लड प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ेगा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ये स्ट्रेच होगा और ये जब स्ट्रेच होगा क्योंकि ये मैकेनिकल रिसेप्टर है स्ट्रेच को मैकेनिकल स्ट्रेच को रिस्पॉन्ड करता है इसलिए मैकेनिकल रिसेप्टर है मैकेनिकल स्ट्रेच को रिस्पॉन्ड कर रहा है मैकेनिकल जी मैकेनिकली जब स्ट्रेच होगा तो ये रिसेप्टर एक साइड फायर आउट होगा फायर आउट होगा तो ये कैरोटेड साइनस और एरोटिकास में ये लोकेटेड है नाइन्थ और टेंथ क्रेनियल नर्व के जरिए ये न्यूक्लियस और ट्रैक्टर सेल्टोरियस जो सेंसरी जोन कहला रहे हैं जिसका नाम हमने आपने दे दिया सेंसरी एरिया वो सेंसरी एरिया पे मार्कआउट हो रहा है बेसिकली न्यूक्लियस और ट्रैक्टर सेल्टोरियस पे जा रहा है न्यूक्लियस और ट्रैक्टर सेल्टोरियस जो है एक ग्लूटामेट और ये ग्लूटामेट के जरिए है यहाँ पर भी ग्लूटामेट के जरिए है यहाँ पर भी ये ये न्यूक्लियस और ट्रैक्टर सेल्टोरियस लोअर मेडुला के पार्ट को एक्साइज कर रहा है और लोअर मेडुला के पार्ट जो है एक्साइज स्टूमुलेट होता है ग्लूटामेट से मगर लोअर मेडुला का पार्ट सिक्रीट करता है गाबा जो गाबा है जो अटका और उसने अटका दिया है सेंटर के कंसिस्टेंट परसिस्टेंट पैरासिम्पैथेटिक टोन को और ये जो पैरासिम्पैथेटिक टोन जा रही थी नीचे वो डिक्रीज हो गई और पैरासिम्पैथेटिक टोन के डिक्रीज होने से प्रेफरेंस डिक्रीज हो गया प्रेफरेंस डिक्रीज होने से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया अभी ये बात समझ में आ गई ये इम्पोर्टेंट डबल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ह्यूमन लैब में आपका जो पॉस्चर रेगुलेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी के जरिए है खड़े होने पे बैठने पे लेटने पे जो ब्लड प्रेशर का चेंज हो रहा है वो इसी से हो रहा है बिकॉज दिस इज अकेंड टू सेकेंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल कि अगर आप देखें दिस इज अच रिसेप्टर दिस इज अकेनिकल स्ट्रेच रिसेप्टर यानी कि सिंपैथेटिक टोन तो लगातार था मगर सिंपैथेटिक कंट्रोल सिस्टम ने पकड़ के खींच के रखा है लगातार ब्लड प्रेशर मेरा बना हुआ है और दिस पक, इसने पकड़ के खींच के रखा हुआ वी आर गुड टू गो ऑन दिस यानी कि एज ऑफ नाउ इवन सिटिंग ओवर हियर एवरीबडी This vasodilator tone GABA inhibitory is consistently inhibiting this vasomotor tone. You have a baseline vasomotor tone, and this has been this is held back by this. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अभी सब लोग जैसे खड़े होते हैं, जैसे ही सब लोग खड़े होते हैं तो क्या होता? जैसे ही सब लोग अभी बहुत जैसे बैठे हैं. जैसे एज यू राइज वॉट विल है ब्लड बाई ग्रेविटी बाई डिफॉल्ट विल फूल विल फॉल इन टू बाई ग्रेविटी द ब्लड विल फॉल डाउन एंड एज द ब्लड विल फॉल डाउन सम अमाउंट ऑफ ब्लड विल फॉल फ्रॉम द कैरोटेड साइनस एंड दैरोटिक आर्ट एंड दैर वोट बी सेकेंड मिली सेकेंड फॉल इन द इन दिस ओवर ईयर एंड दैर वोट बी जो स्ट्रेच था द स्ट्रेच वुड बी स्लाइटली डिक्रीज जैसे वो स्ट्रेच डिक्रीज होगा स्ट्रेच डिक्रीज होगा तो ये डिस्चार्ज ये जो हम पकड़े हुए थे छोड़ देंगे जैसे ही हम छोड़ देंगे वैसे मोटर टोन आगे पैरेफ्रल रेस्टेंस ब्लड प्रेशर एंटायर मैकेनिज्म of maintenance of consistently maintenance of blood pressure where there is a total peripheral resistance that is being maintained owing to a vasomotor tone which is basically a sympathetic tone arising from the upper part of the medulla so called vasoconstrictor area nothing 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 in the name it is just because it is causing a vasoconstrictor we are i am calling it vasoconstrictor area 
and this vasoconstrictor area is constantly discharging this as a vasomotor and this is constantly causing the blood pressure to rise and this would have risen infinitely mm -hmm. but there is somebody else over here located in the carotid sinus and the aortic arch are some mechanical stretch receptor which respond to the stretch owing to the increase in the blood volume and blood pressure and stretch of the of the arteries these mechanical receptors are stretching and because of the stretch they would fire and they would fire through these nerves mm -hmm. 9 and 10 and which the signal would reach the nucleus of tractus salitorius and this nucleus of tractus salitorius is going to excite this vaso uh, zone of the lower medulla this this area of the lower medulla because it has a functionally vasodilator characteristic therefore is the name of the vasodilator area bola hai this area is called vasodilator area basically it excites and uh, lower medulla and this area of the lower medulla is releasing a negative chemical which is called GABA in shortcut GABA atka is going to GABA is going to inhibit this vasoconstrictor area and therefore whatever this was here it is going to hold back as I rise if you are all rise then what will happen immediately blood pressure will fall because of the gravity, the blood will pull down into the into the legs and lower down. And as the blood will fall, the carotid sinus the aortic arch will receive less stretch. As they receive less stretch, they will send less glutamate over here, less glutamate over here, means less gamma over here, less gamma over here, means yet this this pull has been released. So sympathetic discharge was consistently coming. then the sympathetic discharge is also on the cardiac output and the sympathetic discharge is here and the sympathetic discharge is here if the vasodilator area nucleus sorry nucleus of tractus salitorius is sending signal to the 9th or 10th 10th is the 10th is the 10th is the 10th so if this is getting a signal this is also getting a signal so at the same time, this will also cause. If this is excited, this was also excited, and this is also causing a parasympathetic control. So if the blood pressure is increasing, if the pressure is increasing, the red control is over there. I'm trying to decrease. I'm trying to keep the heart rate down and keeping the cardiac output down. So in effect, in one more, once more. This is also causing this is also causing activation of the dorsal motor nucleus and which is causing a control of the heart rate. And this entire process, this baroreceptor is a very sensitive receptor and it responds more to the change. Static blood pressure was not respond, but it responds more to the change. And it do it them seconds to seconds changes movement ki vajay se, whatever gaon mein ki vajay se, jo bhi kisi bhi chiz ki vajay se, and it continuously changes. And because it consistently changes, therefore it is consistently is controlling this, this control is consistently being made. And when this control is consistently being made, this control is consistently being made. And when this control is consistently being made, your pressure is not dropping or fluctuating so much. Yes, sir. Bad ke khale hote hai, 10 millimeter mercury ka systolic blood pressure ka change allowed. Okay. The, the, 10 millimeters is zada ka agar change mil raha hai, then that means that your sympathetic system is not working well and you have a orthostatic hypotension, which also called as a postural yes, hypotension, which is a marker of your sympathetic, that is why it is a marker of the sympathetic dysfunction. This was a sympathetic system.